বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দু হাজার সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের ভৌত বিজ্ঞান সাজেশন আমি এর আগে দুই মার্কের কিন্তু তোমাদের দিয়ে দিয়েছি আজকে আমি তোমাদের জন্য তিন মার্কের মূল প্রশ্নগুলো তুলে ধরবো যেগুলো কিন্তু সামনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এর পরবর্তী আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান দু হাজার কুড়ি সাজেশন তিন মার্কসের প্রশ্ন তো বন্ধুরা এর আগে আমি কিন্তু তোমাদের দুই মার্কের প্রশ্নের সাজেশন সম্পূর্ণটা তুলে ধরেছি আমি সাজেশন দেওয়ার আগে প্রথমেই একটা কথা বলবো ফিজিক্সে কিন্তু প্রচুর শর্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসে এবং শর্ট টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো জয়েন করে কিন্তু দুই ও তিন মার্কের প্রশ্ন তৈরি হয় তো এর আগে আমি দুই মার্কের কিন্তু টোটাল একটা চ্যাপ্টার ভিত্তিক সম্পূর্ণ তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখো নি অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখে নেবে এবং ওই কোশ্চেনগুলোও কিন্তু এই তিন মার্কের সাজেশনের মধ্যে কারণ ওই প্রশ্নগুলোও কিন্তু তিন মার্কে হয়েও আসতে পারে অতএব এই সাজেশনটা শুধুমাত্র এই সাজেশন নয় এই এর সঙ্গে টু মার্কসের যে মেইন সাজেশন রয়েছে সেই সাজেশনটা কিন্তু এর সঙ্গে ইনক্লুড হবে তো যাই হোক তোমাদের যেটা বলার কথা এবার তোমাদের তিন মার্কের প্রশ্ন কিন্তু ঘয় ব্যাগে আসে চার দাগে তোমাদের বারোটা প্রশ্ন লিখতে হয় তো আমি তোমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো কিন্তু সিলেকশন করেছি এবং এই কোশ্চেনগুলোর সঙ্গে আবারও বলছি দুই মার্কের আগের কোশ্চেনগুলো কিন্তু রয়েছে কারণ শুধুমাত্র এইটা নিয়ে কিন্তু সাজেশন নয় বারবার বলছি কারণ পরে বলবে স্যার এখান থেকে আসেনি হয়তো বা কম এসছে ওই প্রশ্নটা মিলেও কিন্তু এই পার্টটা কিন্তু রয়েছে এবার দেখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে থ্রি মার্কস কোশ্চেন রয়েছে সেই থ্রি মার্কস কোশ্চেনগুলো ডাইরেক্টলি তোমাদের কী কী আসতে পারে প্রথম কোশ্চেন বস্তু তাপ পরিবহনের হার কোন তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল আলোর প্রতিসরণের সূত্র দুটি লেখক ঘনমাধ্যম থেকে লঘুমাধ্যমে আলো প্রতিশ্রিত হলে চ্যুতিকোণ ও আপাতন কোণের সম্পর্ক কি হবে দীর্ঘ দৃষ্টি ও স্বল্প দৃষ্টি বলতে কি বোঝো স্বল্প দৃষ্টি দূর করতে কি করতে হবে তড়িৎ বিশ্লেষণের দুটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখ তড়িৎ দ্বার কি নাইট্রোলিম কি এর আর্দ্র বিশ্লেষণে কি ঘটে সমীকরণ সহ লেখ অক্সিজেন ঘটিত তিনটি কার্যকারী মূলকের নাম লেখো এবং একটি করে যৌগের উদাহরণ দাও দেখো আমি খুব বেশি প্রশ্ন দিনই খুব অল্প প্রশ্ন দিয়েছি এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অতএব খুব ভালো করে কিন্তু এগুলো নোটস করে পড়ে ফেলো যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে জানাবে কিন্তু আশা করি সমস্ত কোশ্চেনই তোমরা পেয়ে যাবে পরে কোশ্চেন দেখো এন এইচ থ্রি এইচ টু এস এবং এন টু কে কোন পদার্থ কোন পদার্থ দ্বারা শুষ্ক করা হয় এইচ টু এস অম্লধর্মী কীভাবে তা প্রমাণ করবে ওলিয়াম কি ওলিয়াম থেকে কীভাবে সালফার ডাইঅক্সাইড জারিত করা যায় লোহার তৈরি পদার্থের ওপর রূপের প্রলেপ দিতে হলে অ্যানোড ক্যাথোড এবং তড়িৎ বিশ্লেষ্য রূপে কি ব্যবহার করবে শর্ট টাইপের কোশ্চেন কিন্তু তিন মার্চেই আসতে পারে স্পর্শ পদ্ধতিতে গাঢ় এইচ টু এসও ফোর প্রস্তুতি নীতি উল্লেখ করো ও রাসায়নিক সমীকরণ দাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবারে মাধ্যমিকের জন্য এইচ টু এসও ফোর এর শিল্প উৎপাদনে ওলিয়াম কীভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ সহ লেখক নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা কম হওয়ার কারণ কি তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত জুলের সূত্রগুলির গাণিতিক রূপটি লেখক বৈদ্যুতিন মোটরের কর্মদক্ষতা কিভাবে বাড়ানো যায় বৈদ্যুতিক হিটারে নাইক্রোমের তারকে মোটা রাখা হয় কেন উত্তর লেন্সের সাহায্যে কিভাবে সমশীর্ষ ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় পরের যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রয়েছে দেখো গ্যাসের গতিতত্ত্বের প্রধান অঙ্গীকারগুলি কি কি আলোর প্রতিসরণ সংক্রান্ত স্নেলের সূত্রগুলি লেখ চিত্রসহ একটি অবতল লেন্স ও উত্তর লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসের সংজ্ঞা দাও উত্তর লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো আদর্শ গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের স্বীকার্য লেখ দুটি অন্তত পড়বে দুটি করেই পড়বে সমযোজী যৌগ এবং তড়িৎযোজী যৌগের মধ্যে দুটি প্রার্থক্য লেখ একটি আদর্শ গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ ও আয়তন তিনগুণ করা হলে ওর প্রাথমিক ও অন্তিম উষ্ণতার অনুপাত কত গ্যাসের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক কি তরলের আপাত ও প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্কের মধ্যে কোনটি বড় হয় ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা কিন্তু এবারে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিউক্লিয়ার বিভাজন কি কোন পরিবাহীর কোনো পরিবাহীর রোধ কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে দেখো আমি একটা কথা এখানে লিখে দিচ্ছি গাণিতিক প্রয়োগ ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাদের অনেকগুলো ক্যালকুলেশন আছে অনেকগুলো সূত্রের ব্যাপার আছে অনেকগুলো সম্পর্ক নির্ণয় আছে বইয়ের এই গাণিতিক প্রয়োগগুলো কিন্তু একটু প্র্যাকটিস করবে কারণ আমি গাণিতিক প্রয়োগগুলো সাজেশনভাবে দেওয়া যায় না ওগুলো কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস
এবং বাস্তব গ্যাস ও আদর্শ গ্যাসের পার্থক্য লিখো এই মোট তিরিশটা তিন মার্কের কোশ্চেন আমি আলাদাভাবে তোমাদের জন্য সিলেকশন করেছি আশা করছি তোমরা এর থেকে এই মোস্ট পার্ট বা মেইন যে প্রশ্নগুলো তোমাদের পরীক্ষা আসবে বেশিরভাগ কোশ্চেনই তোমরা পেয়ে যাবে আর দুই মার্কের যে প্রশ্নগুলো তোমাদের এর আগের সাজেশনে দিয়েছি আমি লাস্ট আবারও বলছি ওই প্রশ্নগুলো কিন্তু অবশ্যই কমপ্লিট করো কারণ তিন মার্কের প্রশ্ন এবং দু মার্কের কোশ্চেন প্রায় সেম কাটাগরি একই মার্কসেও কিন্তু আসতে পারে জাস্ট অ্যান্সার একই হয় নম্বরটা জাস্ট পার্থক্য প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে অতএব দুটোই কিন্তু ভালো করে পড়ো তাহলে আশা করছি তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না এই প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়লেই তোমাদের পরীক্ষা অবশ্যই তোমরা সমস্ত কিছুই কমন পাবে আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তবে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ